हाय फ्रेंड्स मैं हूँ आम्रपाली पंचोली और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट टू इस सीरीज़ का पार्ट वन मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ तो पहले आप वो जाके विज़िट कर लीजिए उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस वीडियो में ताकि आप उसको अगर पहले देख लेंगे तो बहुत सारे जो की आगे मैं यूज़ करने वाली हूँ उसका मीनिंग आपको बेटर समझ आएगा ओके तो आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वर्ल्ड बैंक ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट में फॉर्म किया गया था ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बता चुकी हूँ पहले वीडियो में कि आई और वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यू जैसे संस्थाएँ जैसे इंस्टीट्यूशनस ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बनाए गए थे इसका मोटो मोटो या एम क्या था वर्ल्ड बैंक को बनाने का तो वो ये कि पॉवर्टी इरेडिकेट करना वर्ल्ड से और एक ऐसा वर्ल्ड बनाना जिसमें कि पॉवर्टी ना हो पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड बनाना इसका मोटो था फॉर्मेशन का डेट दिया है जुलाई 1945 इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में सेम एज आईएमएफ प्रेसिडेंट का नाम है जिम योंग किम इसके प्रेसिडेंट एक अमेरिकन है और हमेशा प्रेसिडेंट जो वर्ल्ड बैंक के होते हैं वो अमेरिकन ही होते हैं क्योंकि यूएस का इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो यूएस है इसलिए इसके प्रेसिडेंट हमेशा एक यूएस सिटीज़न ही होते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक का था वर्ल्ड बैंक ग्रुप अब इस ग्रुप में कुल पाँच ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जिनमें से वर्ल्ड बैंक एक है इसके दो ऑर्गेनाइजेशंस को कम्बाइंडली वर्ल्ड बैंक कहा जाता है ओके वर्ल्ड बैंक ग्रुप में दो ऑर्गेनाइजेशन है आईबीआरडी और आईडीए। इन दोनों को कम्बाइंडली वर्ल्ड बैंक कहा जाता है इसीलिए वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स भी दो तरह से बताए जाते हैं आईबीआरडी के टोटल मेंबर्स होते हैं वन और आई के टोटल मेम्बर्स होते हैं वन मतलब किसी भी नेशन को ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आई का मेम्बर है तो इट शुड भी द मेम्बर ऑफ आई ओके बट कम्बाइंडली इन दोनों इंस्टीट्यूट्स को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो पांच इंस्टीट्यूशंस हैं उसके नाम मैंने दिए हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट या आईबीआरडी ये जो इंस्टीट्यूशन uh, होता है वो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन देने का काम करता है मतलब ऐसी कंट्रीज़ जिनको जिनमें कोई पहले डिस्ट्रक्शन हो चुका है या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ चीज़ों को इसे बनाया गया है तो आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था उसको ठीक करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए उन नेशंस को बहुत सारा लोन या सपोर्ट की ज़रूरत थी तो आई को इसी फॉर्म किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर या उसके बाद में तो सेकेंड uh, इंस्टीट्यूट का नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आई ओके आई डी ए पोअरेस्ट कंट्रीज़ जो होती हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो होती है वर्ल्ड की उनको लोन देने का काम करता है नेक्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन या आई ये प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट करने का काम करता है इसके लिए यह इन्वेस्टमेंट को भी इन्वेस्टमेंट uh, uh, को भी इनक्रेज करता है या एडवाइस देने का काम करता है प्राइवेट सेक्टर को ताकि प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ हो सके ओके okay, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन मेनली प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए लोन ग्रांट करना या एडवाइस देना या इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाना ये सारे काम करवाता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी या एम ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है जो कि मेनली काम करता है इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए इन्वेस्टमेंट के गारंटी प्रोवाइड करवाने के लिए मतलब कि बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग नेशंस होते हैं जिसमें कि एफ आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको रिस्क से बचाने के लिए या उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा इनक्रेज करने के लिए उसको एक गारंटी प्रोवाइड करवाना ये काम होता है एम का नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स अब इसके नाम से पता चल रहा है जैसे कि ये जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करने का काम करता है जो विवाद होते हैं उसको ख़त्म करने का काम करता है तो इसी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप में बनाया गया है ताकि जो डिस्प्यूट मैनेजमेंट का काम हो वो अलग से संभाला जा सके ओके नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव या फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक तो लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करना ये एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा है वर्ल्ड बैंक का इसके जो मेंबर कंट्रीज़ होते हैं उसको लॉन्ग टर्म में लोन प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन मतलब 15 से 20 साल तक का इसका टाइम पीरियड हो सकता है लोन देने का ओके okay, ये लोन्स क्यों प्रोवाइड करता है तो रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अब जैसे कि मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था ऐसे ही कई सारे और भी कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे वॉर्स होती हैं और उसके कारण बहुत रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है वॉर्स के बाद में तो उन कंट्रीज़ को लोन देने का काम करता है वर्ल्ड बैंक मेनली सेकेंड है इसका ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड गारंटी फॉर लोन्स ग्रांटेड टू मेम्
एक गारंटियर के रूप में काम करता है और जो स्मॉल या लार्ज यूनिट्स पे या जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंट्रीज़ में चलते हैं वो भी किस रिस्क पे चलेंगे तो वो वर्ल्ड बैंक उसके लिए गारंटी प्रोवाइड करता है ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको इनक्रेज किया जा सके नेक्स्ट टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो कंट्री में इसके मेंबर कंट्रीज़ में जो डेवलपमेंट का काम होता है या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो किए जाते हैं बहुत सारे उसमें जैसे कि अभी हमारा जो सरदार सरोवर वाला प्रोजेक्ट था इसमें भी सॉरी सरदार सरोवर वाला जो प्रोजेक्ट था इसमें भी वर्ल्ड बैंक ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने में उसने उसकी काफ़ी हेल्प रही थी नेक्स्ट प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज टू मेंबर्स तो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसको अगर टेक्निकल एडवाइस चाहिए या टेक्निकल सर्विसेज चाहिए तो वो भी वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करवाता है बैलेंसिंग द इंटरनेशनल ट्रेड ये मैंने आई में भी पॉइंट बताया था इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसको बैलेंस्ड रखने का काम यहाँ किया जाता है इसके द्वारा प्रोवाइडिंग रिसोर्स टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको रिसोर्स की जरूरत पड़ती है टू बिकम डेवलप और डेवलपिंग नेशंस के उसमें आने के लिए कैटेगरी में उनको रिसोर्स जरूरी होते हैं तो वो रिसोर्स भी वर्ल्ड बैंक बहुत ही कम अगर उनको लोन की जरूरत है तो मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए देता है और बहुत ही कम उसका इंटरेस्ट रेट होता है ओके नेक्स्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ये जो भुगतान असंतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो पॉइंट है ये मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ नेक्स्ट मैंने सात वैसे मैंने मेन फंक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है आठवा ये मैंने कुछ पॉइंट्स सीधे साथ में लिख दिए इसमें अगर आपको आ, बाकी के सात पॉइंट्स में से एक या दो एग्ज़ाम के टाइम पे याद नहीं आ रहा है क्योंकि हम सब कुछ रिमेंबर नहीं कर पाते हैं तो ये मैंने कुछ सिंप्लीफाई करके कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं जैसे कि पॉवर्टी रिमूव करना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना किसी भी कंट्री में इन्हीं सब चीज़ों से वर्ल्ड में पीस भी बनता है तो टू इंश्योर द पीस इन दी वर्ल्ड ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए काम करती है तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जाम में लिख रहे हो और अगर आपको उसके दो तीन ऑब्जेक्टिव या फंक्शंस याद नहीं आ रहे तो इसमें आप ये लास्ट वाला जो मैंने एट्थ नंबर का पॉइंट डाला है इसमें से कुछ भी याद रख के लिख सकते हैं बहुत ईजी और बहुत ही कॉमन फैक्ट होते हैं ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट है वर्ल्ड uh, बैंक जो लोन्स प्रोवाइड करता है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं तो वर्ल्ड बैंक किसी भी कंट्री मेंबर कंट्री को उसके पेड अप कैपिटल के 20 परसेंट जितना ही लोन प्रोवाइड करवा सकता है ये पहला टर्म हो गया नेक्स्ट टर्म है जो इंटरेस्ट रेट होते हैं या लोन देने के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कब दिया जाएगा कितना इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा लोन किसको दिया जाएगा किसको नहीं ये सब वर्ल्ड बैंक ही डिसाइड करता है नेक्स्ट रीपेमेंट बाय द कंट्रीज अब ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड बैंक किसी कंट्री को लोन दे रहा है तो उसको रीपेमेंट करना दोबारा रीपे करना पड़ेगा उस कंट्री को वर्ल्ड बैंक को वो पैसा तो किस तरीके से किया जाता है तो टू परसेंट जो वर्ल्ड बैंक देता है लोन उसका उस शेयर का टू परसेंट गोल्ड के रूप में यूएस डॉलर के रूप में या एसडीआर एसडीआर भी मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ प्लीज़ आप उसको जाके विजिट कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो गोल्ड यूएस डॉलर या एसडीआर के रूप में दो परसेंट जो लोन होता है वो चुकाया जाता है और बाकी का अठारह परसेंट कंट्री उसके ओन करेंसी खुद के करेंसी में कर सकती है ओके नेक्स्ट है इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक इनके कैसे रिलेशंस हैं क्या हुआ क्या नहीं वो आगे तो इंडिया इज़ दी फाउंडर मेंबर ऑफ आई बी आर डी आई एफ सी एंड आई डी ये जो तीन इंस्टीट्यूशनस हैं इसका तो फाउंडर मेंबर रह चुका है इंडिया इसके अलावा एम आई जी ए का मेंबर इंडिया बना था जनवरी नाइनटीन नाइन्टी फोर में इसके पहले इंडिया इसका मेंबर नहीं था और अभी भी ये जो लास्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक फैमिली का आई सी एस आई डी यानी कि वो अपना डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला उसका अभी तक भी इंडिया मेंबर नहीं है नेक्स्ट 1958 में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को हेल्प करने के लिए एड इंडिया क्लब नाम से एक क्लब बनाया था ताकि इंडिया को लोन दिया जा सके या उसके लोन के लिए गारंटी प्रोवाइड की जा सके या इन्वेस्टमेंट उसके लिए जनरेट किया जा सके तो इसलिए नाइनटीन में एड इंडिया क्लब बनाया गया था आ, इसने काफ़ी हद तक हेल्प की इंडिया में पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ओके बट इस ही क्लब का नाम 1994 में इंडिया डेवलपमेंट फंड कर दिया गया था 1994 में एड इंडिया को इंडिया डेवलपमेंट फंड बना दिया गया ओके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक में इंडिया का तो वो ये है कि वर्ल्ड बैंक से इंडिया ने जितने लोन्स दिए थे वो सब रीपे कर चुका है इंडिया उसके अलावा वर्ल्ड बैंक में इंडिया का जो शेयर था परसेंटेज ऑफ शेयर वो भी अब बढ़ चुका है और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया इज़ दी फोर्थ लार्जेस्
नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन अब जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में उनका एक एसोसिएशन बना हुआ है ताकि रीजनल कॉपरेशन उनके बीच में हो सके यानी कि क्षेत्रीय सहयोग किया जा सके ओके इंटरनेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं उसके अलावा जियोपॉलिटिकल यूनियन मतलब जियोलॉजिकल और पॉलिटिकल ये यूनियन इनके बीच का है जोग्राफिकली भी साउथ एशियन कंट्रीज पास पास में है और पॉलिटिकली भी काफ़ी अच्छा कनेक्शन है तो वो सब चीज़ें साथ में सहयोग से ये लोग काम कर सकें इसलिए ये एसोसिएशन बनाया गया इसके मेम्बर्स हैं आठ अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका ओके एस्टेब्लिशमेंट का डेट है एट दिसंबर नाइनटीन एटी फाइव इसका हेडक्वाटर है काठमांडू में और इस एसोसिएशन को बनाने के पीछे एम था बायोलेट्रल और मल्टी लेटरल कॉपरेशन मतलब कि दो देशों के बीच का बायोलेट्रल होता है और मल्टी लेटरल दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच का जो कॉपरेशन होता है मतलब क्षेत्रीय सहयोग कह सकते हैं या द्वीप पक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग इसको कहते हैं हिंदी में ओके okay. ऑब्जेक्टिव क्या था सार्क को बनाने का तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मेन uh, ऑब्जेक्टिव ये था कि इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके सिटीजन्स का लाइफ uh, का जो स्टेटस है वो थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके ओके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू कॉपरेट ईच अदर एंड ऑन इंटरनेशनल स्टेज मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मंच जो होता है इंटरनेशनल स्टेजेस जो भी जिन पे ये बहुत सारे कंट्रीज़ मिलते हैं जैसे कि यू हो गया तो वहाँ पे एक दूसरे को ये मेंबर कंट्रीज सार्क के मेंबर कंट्रीज़ वहाँ पे अलग से उन एक दूसरे को कॉपरेट करें इसलिए ये एसोसिएशन बनाया गया है नेक्स्ट टू हेल्प मेंबर कंट्रीज़ टू बी इंडिपेंडेंट मतलब ये चाहते हैं कि जो मेम्बर कंट्रीज़ हैं वो एक तरह से आत्मनिर्भर हो जाए मतलब हर एक रिसोर्स उनके पास अवेलेबल हो किसी और पर डिपेंडेंट ना हो कोई भी मेंबर कंट्री नेक्स्ट पॉइंट टू इनकरेज इकोनॉमिक सोशल कल्चरल डेवलपमेंट इन साउथ एशियन रीजन जो साउथ एशिया के रीजन के जो कंट्रीज़ हैं उनमें इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक और सोशल कल्चरल यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक डेवलपमेंट विकास वहाँ पे हो सके उसको एनकरेज करने का काम होता है टू इम्प्रूव म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब इस एसोसिएशन का मेन काम ये है कि ये जो जोग्राफिकली और पॉलिटिकली भी बहुत पास पास जो कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया की वो सब एक दूसरे के प्रति विश्वास रख सकें ठीक है एक दूसरे को शक की निगाह से ना देखें एक दूसरे को कॉपरेट करें किसी भी सिचुएशन में इसलिए म्यूचुअल ट्रस्ट इम्प्रूव करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव टू फाइट टेररिज्म चाइल्ड लेबर पॉवर्टी टुगेदर मतलब ये मैंने सारे फैंसी टाइप के जो पॉइंट्स हैं वो इकट्ठा डाल दिया मतलब ये टेररिज्म को दूर करना साउथ एशिया में बहुत ज़रूरी है चाइल्ड लेबर हर एक कंट्री में है साउथ एशियन एसोसिएशन के सारे कंट्रीज़ में चाइल्ड लेबर का चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम है नेक्स्ट पॉवर्टी हर एक देश में यहाँ पर अफगानिस्तान इंडिया सब दूर तो इन सब चीज़ों को टुगेदर फेस कर सके और उसका कोई एक सोल्यूशन निकाल सके इसलिए ये एक मंच बनाया गया है ओके नेक्स्ट स्लाइड में है इंडिया एंड सार्क सार्क और इंडिया के बीच के रिलेशनशिप कैसे हैं या सार्क में इंडिया का कैसा रोल है वो बताया गया है तो इंडिया क्योंकि हमें पता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री कंट्री है बट सार्क के कुछ मेंबर कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे मोनाकी है या फिर मिलिटेंसी है जैसे कि पाकिस्तान हो गया तो ऐसे कंट्रीज़ जो कि डेमोक्रेटिक नहीं हैं उनका इंडिया के साथ में व्यू मैच ना होना ये बहुत कॉमन सी चीज़ हो सकती है ओके तो डिफरेंसेस इन व्यू ये वाली एक प्रॉब्लम इंडिया और बाकी के सार्क कंट्रीज़ के बीच में आती है जिसकी वजह से डेवलपमेंट का काम बहुत रुक जाता है कई बार नेक्स्ट है इंडिया इज़ बिगेस्ट इन दिस ग्रुप जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो इंडिया सबसे बड़ा देश है और दूसरी चीज़ों में भी इंडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस है तो माना जाता है कि इंडिया सबसे बड़ा देश है सार्क कंट्रीज़ में से इसलिए बहुत सारे देश जैसे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान इन सब को ऐसा नेपाल भूटान इन सब देशों को ऐसा थोड़ा डर सा भी होता है इंडिया से कि आ, हो सकता है ये अपने इन्फ्लुएंस का ज़्यादा यूज़ करे या हमको एक्सप्लॉयड कर सकता है इंडिया तो ये ऐसा कुछ ना कुछ उनके दिमाग में होता है इसलिए भी ये ग्रोथ जो है बहुत आ, लेवल तक नहीं हो पाती है इस ऑर्गेनाइजेशन की नेक्स्ट है इंडिया और पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उसके वजह से कई बार इनके वर्किंग में ऑब्स्टिकल्स आते हैं जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का एक इशू अभी 2016 वाला जो था कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा पाकिस्तान ने एक उरी नाम का एक तहसील है जम्मू कश्मीर में बारामूला वाले एरिया में तो वहाँ पर पाकिस्तानी पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ पे अटैक किया था और बहुत सारे इंडियन मिलिटेंट्स मारे गए थे इंडियन लोग भी बहुत सारे मारे गए थे उसमें उसके वजह से 2016 का जो इस्लामाबाद वाला सबमिट होने वाला था इस्लामाबाद सबमिट जो कि 19 सबमिट था सार्क देशों का वो रुक गया था वो कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान का वो सबमिट बैन कर दिया था कि अगर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस है तो फिर इंडिया उसे बैन करता है और इसके बाद इंडिया ने बैन किया तो बाकी कंट्रीज़ ने भी ये कॉन्
बहुत ऑब्स्टिकल्स आए और जो काम होना चाहिए था ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं हो पाया आ, उसके साथ मैंने एक फैक्ट और एड कर दिया है कि जो पहला सबमिट हुआ था वो ढाका बांग्लादेश में हुआ था सार्क देशों का ओके okay, 1985 में ऑब्वियसली जब फॉर्मेशन हुआ उसी टाइम पे पहला सबमिट हुआ था ढाका बांग्लादेश में ईयर 2016 को सार्क देशों ने सार्क कल्चरल हेरिटेज ईयर घोषित किया था ठीक है ये अनाउंस किया था कि इसको हम जितने बुद्धा के हिस्टोरिकल uh, प्लेसेस हैं ये सारे सार्क देशों में क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज़ में ही मैक्सिमम बुद्धा प्लेसेस हैं जो बुद्धा के हिस्टोरिकल जगह है वो सारी तो उनको लिंक करने के लिए और सार्क का एक कल्चरल हेरिटेज ईयर सेलिब्रेट करने के लिए 2016 में अनाउंस किया था बट ये कुछ प्रॉब्लम्स हो जाने के कारण पाक वाला जो इशू है इसके कारण सबिट भी सबमिट भी नहीं हो पाया था और बहुत सारे जो काम हैं वो रुक गए थे तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है सार्क देशों के फंक्शंस को या इंडिया का जो रोल है सार्क में उसको अगर क्रिटिकली एनालाइज करने को बोला जाता है तो फिर ये क्रिटिकल या क्रिटिक वाला जो पॉइंट होता है ना आलोचना करना उसमें आपकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स डाल सकते हैं तो आंसर काफ़ी अच्छा दिखता है उससे ओके आ, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मुझे क्या वीडियो बनाना है क्या आप चाहते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन है मुझसे वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डालना होगा उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ पे बता रही हूँ हो सकता है वो आपको ऑलरेडी पता है आपको कुछ और पढ़ना है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं ताकि मैं नया वीडियो जो डालूँ वो ऐसा होना चाहिए जो आपका डिमांड हो ओके तो इसके बाद जो भी आपको पढ़ना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस डालने वाली हूँ जो आने वाली मेंस एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहेंगे ओके थैंक यू